Hi! Ako si Teacher Weng, maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Okay, so ang topic natin ngayon ay real life situation that makes use of integers or integers in real life. Ayun, so kung gusto nyong malaman yung mga situation na kung saan ginagamitan ng integers, keep on watching. Ayan, so yung integers, marami ang gamit. Uh, madalas, syempre, nakikita natin yan sa mathematics or sa subject natin na math. Pero, kung hindi mo malalaman o hindi mo ma-realize ang importance ng integers, definitely hindi mo ma-appreciate yun. Pero, pag nalaman mo yung mga gamit niya, so malalaman natin na mahalaga pala yung integers. So, yung integers, nakikita natin yan sa pang-araw-araw na buhay at lagi natin yang Uh, nagagamit. Pero magbibigay ako ng ilang halimbawa kung saan madalas gamitin yung integers. Number one, sea level. So halimbawa, 120 meters above the sea level. Ibig sabihin, elevated ka, okay, um, maaring nasa tukto ka ng building or umakit ka sa bundok. Mas mataas ka sa sea level. So commonly kapag above the sea level, ang ginagamit natin na sign para dun sa integer na yon ay positive. So, that is positive 120. Now, kapag ka naman yung opposite niya is below the sea level, so yung sea level yun yung pinaka zero. Okay? Yung pinaka nakapantay sa sea level. Kapag below the sea level, halimbawa yung submarine, okay, ay nasa 60 meters below the sea level. So, pwede natin yung represent as negative 60. Next, we have Business, ayan. So, sa business, madalas ginagamit natin ng integers. So, kung kumuita ka ba or nalugi ka. Okay, halimbawa, a profit of 45,000 pesos. So, obviously, kapag ka, uh, kumita ka, that is positive. Okay, so, laging positive yun. Ibig sabihin, um, yung pera mo dati, nadagdagan siya. So, we have positive 45,000. So, yung opposite naman niya, halimbawa, nalugi, yung business, halimbawa, a loss of 4,000 pesos. So, ibig sabihin, sa halit na kumita, nalugi pa ng 4,000. So, yung kabaliktara ng positive, that is negative. So, negative 4,000. Next, we have temperature. So, yung temperature talagang madalas natin ginagamit siya na positive, negative, or zero. So, ibig sabihin, kapag above the freezing point, that is positive. O halimbawa, 27 degrees Celsius, this is above the freezing point kasi ang freezing point natin ay 0 degrees Celsius. So, 27 degrees Celsius, siya ay positive. Okay, kapag ka naman sinabi mong 0 degrees Celsius or nasa freezing point, okay, it is neither positive nor negative. Ibig sabihin, um, nasa pagitan siya nung dalawa. Okay? So, ngayon, kung bababa pa siya sa freezing point or mas malamig pa siya sa freezing point, that time, magkakaroon na siya ng negative sign. So, that will be negative degree Celsius. So, this time, ang nakalagay dyan ay 5. So, negative 5 degree Celsius. Next, we have money. Okay, yung sa pera, madalas talaga ito yung positive at negative. Aside from dun sa nabanggit ko kanina na profit and loss, isa sa halimbawa niyan is yung a deposit of 50,000 pesos. So, syempre, pag nagdeposito ka, that is positive. Okay? So, that is positive 50,000 pesos kasi a deposit of 50,000 pesos dun sa example. So, kung ikaw naman ay nag-withdraw, syempre, kabaliktaran nyo ng deposit. Halimbawa, withdrawal of 20,000 pesos. So, negative siya. So, negative 20,000 pesos. So, another example ng paggamit ng integer sa money is yung asset and liability. Halimbawa, ito ang asset of 80,000 pesos. Ayan, so ibig sabihin yung lahat yung ari-arian mo, wala kang utang, okay? So, that is positive 80,000, okay? So, paano naman kung mas marami ka pang utang kaysa dun sa ari-arian mo? So, syempre, mauwi yan sa liability. So, a liability of 12,000 pesos. So, kapag liability, kabaliktaran nyo ng asset, kaya negative yun. So, dito sa example na to, negative 12,000. Thanks for watching my video. Sana na-enjoy nyo yung topic natin ngayon na integers in real life. Marami pang gamit ang integers in real life. Hindi tayo matatapos kung lahat yon na ibibigay ko. So, sa example na to, ibinigay ko lang yung sa tingin ko ay familiar kayo. Ayan. So, itong mga example na to ay nakuha ko lang din sa internet at syempre sa libro. Hanggang sa muli ako, si Teacher Weng. Makita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Kung meron kayong mga request, mga tutorial video, makeup tutorial video, product review, ilagay lang po sa comment box below. 
Don't forget to follow me on my social media account. Ilalagay ko lahat ang link sa description box below. Hanggang sa muli, see you on my next one. Bye!